hoje na G1, França registra o primeiro caso de transmissão de varíola dos macacos para um cachorro. O vírus que esse cachorro infectado tem, esse vírus, é geneticamente igual a de um dos seus tutores. Ele desenvolveu lesões na pele. No mês de maio deste ano foi quando apareceram os primeiros humanos europeus infectados pela varíola dos macacos. E esses casos só tenderam a crescer. Foi em Londres, na Inglaterra, que teve o primeiro caso onde um homem com, com várias manchas, né, lesões pelo corpo, foi internado em um hospital. No dia 13 de maio, teve mais um diagnóstico fechado de outra pessoa com manchas pelo corpo. E depois disso, só foram aumentando o número de infectados pela varíola dos macacos. No dia 15 de maio, quatro pessoas na Inglaterra fecharam o diagnóstico para a doença, infelizmente. No dia 18 de maio, já foram fechados mais dois casos. Muitos cientistas afirmaram que a varíola dos macacos perdeu o controle e não consegue ser mais contida, ser mais freada. Uma das vias de transmissão do vírus é pelo contato sexual. Homens homossexuais são os que estão no topo da lista de risco de serem infectados com a varíola dos macacos, pois é nesse setor que mais de 90% dos casos estão inseridos. E a via de transmissão por contato sexual tem mais chances de acontecer comparada com o uso comum de objetos de pessoas infectadas. Eu fiz um vídeo sobre varíola dos macacos, onde eu falo sobre os sinais, sintomas, vias de transmissão, vacinação e como se proteger. Eu vou deixar o link aqui do lado e também eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para você acessar depois, depois daqui, né? depois de você assistir este vídeo. Então assiste para você ficar por dentro dessa doença, que é muito importante. Agora voltando aqui em relação aos homens homossexuais. Os homens homossexuais tendem a ter mais que um parceiro. E muitas vezes não há uso de proteção no ato sexual. E tudo isso facilita a difusão do vírus da varíola dos macacos. Mas essa doença não é exclusiva para homens gays. Todas as pessoas podem ser infectadas, tanto homem, mulher, crianças, idosos. E pelo fato de que 90% dos causos de varíola dos macacos estar localizada na população homens né, homossexuais, a vacinação está sendo primeiramente indicada lá nos Estados Unidos para eles, né? já que no momento são os mais vulneráveis. Hoje eu vou falar sobre o caso do cachorro da França que foi infectado pelo vírus monkeypox, que é o vírus da varíola dos macacos. bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem, eu estudo medicina veterinária, faço estágio na ala de internação em um hospital veterinário aqui em San Roque, que é estado de São Paulo. Hoje eu vou falar sobre o caso do cachorro que infelizmente acabou sendo pego pela varíola dos macacos. Segundo a matéria da G1, tudo indica que esse animal contraiu a doença de seus tutores, já que eles também estavam com a varíola dos macacos. Os tutores do cachorro são dois homens homossexuais, é um casal homossexual. E como eu já havia falado para vocês, homens homossexuais são os que estão no topo da lista de risco. Né? No topo da lista de risco de serem infectados com a varíola dos macacos. Pois é nesse setor que mais de 90% dos casos estão inseridos. E uma hipótese que essa população esteja infectada em alta é porque eles acabam tendo vários parceiros. E no caso desses tutores do cachorro, a relação entre eles não é monogâmica. Ou seja, essa relação não tem apenas um parceiro sexual. E isso favorece a difusão da doença. O cachorro macho de 4 anos da raça galgo italiano, ele dormia junto com os seus tutores na cama. Então ele sempre esteve contato né, próximo com os donos. O galgo apresentou lesões mucocutâneas, incluindo pústulas no abdômen, que são bolinhas com pus, e também apresentou uma ulceração fina no ânus. A doença foi confirmada depois de um teste de PCR, 
que é um tipo de exame de sangue onde é feita a dosagem de proteína C reativa. O vírus encontrado em um dos seus tutores é 100% compatível geneticamente com o do seu cachorro. As cepas do vírus da varíola dos macacos do cachorro têm o mesmo sequenciamento da cepa do vírus da doença de um de seus tutores. Esse sequenciamento indica que esse vírus é a linhagem B1, que é um subtipo que vem crescendo e se espalhando aí pelos Estados Unidos e pela Europa desde abril. Essa é a primeira vez que um animal doméstico é infectado. Não havia sido registrado casos em que humanos transmitissem a doença para algum animal. Os tutores tiveram cuidado de isolar o cachorro de outros cachorros, outros animais de estimação da família. Pesquisadores do estudo disseram, né, afirmaram, dadas as lesões na pele e nas mucosas do cão, bem como os resultados positivos da PCR do vírus da varíola dos macacos, de suaves anais e orais, hipotetizamos uma doença canina real, não um simples transporte do vírus por contato próximo com humanos ou transmissão aérea. Eles afirmaram que a varíola dos macacos deve ser considerada uma doença potencialmente grave para animais de estimação. E é importante isolar os animais de pessoas infectadas pelo monkeypox, que é o nome né, do vírus da doença. Caso o humano infectado não tenha como deixar o animal de estimação isolado, separado dele, é fundamental que essa pessoa lave as mãos ou use uma solução à base de álcool antes e depois de cuidar de manusear o cachorro, o gato, enfim, o animal de estimação. Essa matéria me deixou bem preocupada porque até animais de estimação estão sendo prejudicados pela varíola dos macacos e isso é grave. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou no Instagram como arroba fa aprender. Me segue lá, aproveita também e se inscreve agora no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Compartilha essa informação mega valiosa para sua família, para os seus colegas, para os seus amigos. Até o próximo vídeo, tchau!